வணக்கம் இன்று அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சி நியூஸ் வழங்கும் தேனி மாவட்ட செய்திகளோடு பெனாசிர் தேனி மாவட்டத்தில் பதிவு பெற்ற முதல் தமிழ் சங்கமான தேனி தமிழ் சங்கத்தில் புதிய உறுப்பினர் சேர்க்கை பதினைந்து பத்து இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் பதினைந்து பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரை நடைபெறுகிறது புதிய உறுப்பினர் சேர்க்கைக்கான விண்ணப்ப படிவங்களை தேனி மாயா புத்தக நிலையத்தில் நேரடியாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் அல்லது தேனி தமிழ் சங்கத்தின் டபிள்யூ 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 டாட் தேனி தமிழ் சங்கம் டாட் ஓஆர்ஜி எனும் வலைதளத்தின் உறுப்பினர் பக்கத்திலிருந்து தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் விண்ணப்ப படிவத்தை முழுமையாக நிரப்பி தேனி தமிழ் சங்கத்தில் உறுப்பினர்களாக இருக்கும் இருவரிடம் பரிந்துரை கையொப்பம் பெற்று தேனி மாயா புத்தக நிலையத்தில் நேரடியாக அளிக்கலாம் அல்லது தேனி தமிழ் சங்கம் பத்து பள்ளிவாசல் தெரு கம்பம் சாலை தேனி ஆறு இரண்டு ஐந்து ஐந்து மூன்று ஒன்று என்னும் அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கலாம் தேனி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும் தமிழ் ஆசிரியர்கள் தமிழ் பேராசிரியர்கள் தமிழ் ஆர்வலர்கள் கவிஞர்கள் எழுத்தாளர்கள் ஓவியர்கள் நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் போன்றவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் இரு உறுப்பினர்கள் பரிந்துரை இல்லாத விண்ணப்பங்கள் அனைத்தும் தொடக்கத்திலேயே நிராகரிக்கப்படும் உறுப்பினர் சேர்க்கைக்காக பெறப்பட்ட விண்ணப்ப படிவங்கள் அனைத்தும் அடுத்து வரும் சங்கத்தின் பொதுக்குழு கூட்டத்தில் ஒப்புதலுக்காக வைக்கப்பெற்று பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் அங்கீகரிக்கும் விண்ணப்ப படிவங்கள் மட்டும் புதிய உறுப்பினர் சேர்க்கைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் புதிய உறுப்பினர் சேர்க்கைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்களுக்கு அது குறித்து தகவல் தெரிவிக்கப்படும் தகவல் கிடைக்கப்பெற்ற நாளிலிருந்து பத்து நாட்களுக்குள் புதிய உறுப்பினர் சேர்க்கைக்கான நுழைவு கட்டணம் ரூபாய் நூறு ஆண்டு கட்டணம் ரூபாய் நூற்று இருபது செலுத்தி உறுப்பினர் சேர்க்கையினை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்க இருப்பதால் தேனி மாவட்டம் கம்பம் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் முதல் போக சாகுபடி நெற்பயிர் அறுவடை பணிகள் இரவு பகலாக நடைபெற்று வருகிறது முல்லை பெரியாறு பாசன நீர் மூலமாக தேனி மாவட்டத்தில் பதினான்காயிரத்து எழுநூற்று ஏழு ஏக்கரில் இருபோக சாகுபடி செய்யப்படுகிறது நடப்பாண்டு தென்மேற்கு பருவமழை கை கொடுத்த நிலையில் ஜூன் மாதத்தில் நெற்பயிர் சாகுபடி பணிகள் தொடங்கின தற்போது கம்பம் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் நெற்பயிர்கள் அறுவடைக்கு தயாராக உள்ளன இதனால் கம்பம் உத்தமபாளையம் சின்னமனூர் மார்க்கையன்கோட்டை சீலையம்பட்டி குச்சனூர் ஆகிய பகுதிகளில் முதல் போக அறுவடை பணிகள் தொடங்கியுள்ளன விரைவில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்க இருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது அதனால் இந்த பகுதியில் இரவு பகலாக அறுவடை பணிகள் இயந்திரங்கள் மூலமாக தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது உத்தமபாளையம் சின்னமனூர் குச்சனூர் பகுதியில் புகையான் நோய் தாக்குதல் காரணமாக நெல் விளைச்சல் குறைந்துள்ளதோடு விலையும் போதுமானதாக இல்லை என விவசாயிகள் தெரிவித்தனர் இதுகுறித்து விவசாயிகள் கூறும்போது நெற்பயிரில் நடவு முதல் அறுவடை என ஏக்கருக்கு ரூபாய் முப்பதாயிரம் வரையில் செலவாகும் ஏக்கருக்கு அதிகபட்சமாக ஐம்பது மூட்டைகள் கிடைக்கும் ஆனால் முதல் போக சாகுபடியில் புகையான் நோய் தாக்கியதால் ஏக்கருக்கு நாற்பது மூட்டைகளை அறுவடை செய்ய முடிந்தது கடந்த ஆண்டு ஒரு மூட்டை நெல் ரூபாய் ஆயிரத்தி இருநூறு வரை விலை போனது தற்போது ஒரு மூட்டை நெல் ரூபாய் எட்நூத்தி ஐம்பதற்கு மட்டுமே விலை போகிறது என்றனர் தேனி மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட ஊராட்சிகளில் தொற்று நோய் பரவாமல் தடுப்பதற்கு நடமாடும் வாகன மருத்துவ முகாமை நேற்று மாவட்ட ஆட்சியர் தொடங்கி வைத்தார் தேனி ஆர் சி உயர்நிலை பள்ளி வளாகத்திலிருந்து நடமாடும் வாகன மருத்துவ முகாமை தொடங்கி வைத்து ஆட்சியர் பேசியது பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்புத்துறை சார்பில் அக்டோபர் முப்பத்தி ஓராம் தேதி வரை ஒட்டுமொத்த சுகாதார பணிகள் மேற்கொள்ள உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது இதன்படி மாவட்டத்தில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய பகுதிகளில் ஒரு நடமாடும் மருத்துவ வாகனம் மூன்று குழந்தைகள் நல பாதுகாப்பு வாகனம் மூலம் மருத்துவ பரிசோதனை மற்றும் சிகிச்சை முகாம் நடைபெறுகிறது நடமாடும் வாகன மருத்துவ முகாமில் தலா ஒரு மருத்துவர் செவிலியர் மற்றும் மருந்தாளுநர் பணியாற்றுவர் மேலும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் சுகாதார ஆய்வாளர் தலைமையில் கள பணியாளர்கள் மேல்நிலை தண்ணீர் தேக்க தொட்டி மற்றும் தனிநபர் குடியிருப்புகளில் உள்ள தண்ணீர் தொட்டிகள் பராமரிப்பு ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகிறது கொசு உற்பத்தியை தடுப்பதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது என்றார் வைகை அணை நீர்த்தேக்கத்தில் எட்டு லட்சம் மீன் குஞ்சுகள் வளர்ப்பிற்கு விடப்பட்டுள்ளதால் சிறிய கண்கொண்ட வலைகளை மீனவர்கள் பயன்படுத்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி அருகே உள்ள வைகை அணையில் மீன்பிடி தொழில் நடைபெறுகிறது வைகை அணையை சுற்றியுள்ள கிராமங்களைச் சேர்ந்த நூற்றி இருபதற்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் பரிசல்கள் மூலம் மீன்பிடி தொழில் செய்து வருகின்றனர் நடப்பாண்டில் வைகை அணை நீர்த்தேக்கத்தில் மொத்தம் பனிரெண்டு லட்சம் மீன் குஞ்சுகள் வளர்ப்புக்கு விட முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது அதன்படி பனிரெண்டு லட்சம் நுண்மீன் குஞ்சுகள் வைகை அணை மீன்வளத்துறை அலுவலகத்தில் உள்ள தொட்டிகளில் வளர்க்கப்பட்டு வருகின்றன கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் படிப்படியாக வைகை அணை நீர்த்தேக்கத்திற்குள் எட்டு லட்சம் மீன் குஞ்சுகள் விடப்பட்டுள்ளன மீதமுள்ள நான்கு லட்சம் மீன் குஞ்சுகளை விரைவில் நீர்த்தேக்கத்தில் விட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது இதனால் வைகை அணை நீர்த்தேக்கத்தில் மீன்பிடிக்கும்
தேனி மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைந்தது மேலும் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 டாட் எம் ஆர் சி ஹெச் இ நியூஸ் டாட் காம் என்ற இணையதளத்தை பாருங்கள் வணக்கம் இன்று அக்டோபர் இருபத்தி எட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சே நியூஸ் வழங்கும் செய்திகளோடு நந்தினி பாகிஸ்தானில் உளவு படையை விமர்சித்ததால் பதவியிலிருந்து நீக்கம் செய்யப்பட்ட நீதிபதியை பற்றி தொடர்ந்த வழக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் விரைவில் விசாரணைக்கு வரவுள்ளது அமலாக்கத்துறை இயக்குநராக சஞ்சய் குமார் மிஸ்ராவை நியமனம் செய்துள்ளதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது டெல்லி முன்னாள் முதல் மந்திரி மதன்லால் குரானா உடல் நலக்குறைவால் மரணமடைந்தார் மாணவ மாணவிகளுக்கு இலவச பேருந்து பயனாட்டை அடுத்த வாரம் வழங்கப்படும் என்று போக்குவரத்து அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்தார் இணையவழி பட்டா மாறுதல் படிவதற்கு ஒப்புகை சீட்டு வழங்கும் புதிய முறை நாளை முதல் அமலுக்கு வருகிறது தமிழகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் பதினான்கு புள்ளி முப்பத்தி ஐந்து கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள மருத்துவமனை கட்டிடங்களை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி திறந்து வைத்தார் காலமுறை ஊதியம் உட்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நாளை முதல் தொடர் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக தமிழ்நாடு சத்துணவு ஊழியர் சங்கம் அறிவித்துள்ளது நிலம் தருவதாக முதலீடு பெற்று மோசடி செய்த வழக்கில் டிஸ்க் அசாட் நிறுவனத்தின் முன்னாள் நிர்வாகிகளுக்கு எதிராக பிடி வாரண்டை ஹைகோர்ட் பிறப்பித்துள்ளது இலங்கை அரசில் நடைபெற்றுள்ள தலைகீழ் மாற்றங்கள் தமிழர்களுக்கு அச்ச உணர்வையும் பதற்றத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது என்று மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் இந்திய ஜப்பான் வருடாந்திர மாநாட்டில் பங்கேற்க பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஜப்பான் சென்றார் ரஜினியின் அரசியல் குறித்து சாரிய முரசொலி நாளிதழின் ஆசிரியர் இனி யாருடைய மனதும் புண்படாதபடி கவனத்துடன் செயல்படுவோம் என விளக்கம் அளித்துள்ளார் சீரியாவின் கிழக்கு பகுதியில் உள்ள அமெரிக்க ஆதரவு போராளிகள் மீது ஐ எஸ் பயங்கரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலில் பலியானோரின் எண்ணிக்கை அறுபத்தி எட்டாக உயர்ந்துள்ளது காஷ்மீரில் எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதத்தை ஆதரித்தால் வேறு விதமான பதிலடி தரப்படும் என்று பாகிஸ்தானுக்கு ராணுவ தளபதி பிபின் ராவத் கடும் எச்சரிக்கை விடுத்தார் தமிழகத்தில் இருபது தொகுதிகளுக்கும் இடைத்தேர்தல் வந்தால் நிச்சயம் போட்டியிடுவோம் என்று மக்கள் நீதி மையம் கட்சியின் தலைவர் கமலஹாசன் தெரிவித்தார் இந்திய நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் திரைப்படங்களை ஒளிபரப்ப பாகிஸ்தானின் உள்நாட்டு ஊடகங்களுக்கு உச்சநீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது அமெரிக்காவின் பிட்ஸ்பர்க் நகரில் வழிபாட்டு தளத்தில் நடைபெற்ற துப்பாக்கி சூட்டில் பதினோரு பேர் உயிரிழந்தனர் திரிபுரா மாநிலத்தில் வீட்டில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த இருநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி ஐந்து கிலோ எடை கொண்ட கஞ்சாவை பாதுகாப்பு படை மற்றும் போலீசார் கைப்பற்றியுள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் பாகிஸ்தான் உளவு படை ஐ எஸ் ஐ யின் ஏஜென்டாக செயல்பட்டு வந்தவரை போலீசார் கைது செய்தனர் நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களில் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் நடத்திய அதிரடி சோதனையில் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்திற்குள் நூறு கிலோ கடத்தல் தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது இன்று தங்கம் கிராமிற்கு மூவாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றாகவும் வெள்ளி கிராமிற்கு நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஐம்பதாகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது இன்று பெட்ரோலின் விலை லிட்டருக்கு எண்பத்தி மூன்று புள்ளி அறுபதாகவும் டீசலின் விலை லிட்டருக்கு எழுபத்தி எட்டு புள்ளி அறுபத்தி நான்காகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றது நன்றி மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 என்ற எங்களது இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள்